Такого ще не було. 26-27 січня у Тернополі відбулися перші в нашій країні змагання з хокею на озері «Тернопіль Хокі Класік». Організували захід місцеві любителі цього виду спорту спільно з міською радою. Хокей на озері хоч і є різновидом класичного, проте має певні відмінності. Гра проводиться на відкритому повітрі, заборонена силова боротьба, немає воротарів та бортів. Команди грають 4 на 4, всі решта гравці на смінці, в хокей на озері немає воротарів, широкі ворота, невисокої висоти, але з двома лузами, які потрібно забивати шайби. Отак от виглядає хокей на озері. 13 команд любителів хокею з Львівської, Київської, Вінницької, Одеської та Тернопільської областей два дні боролися за першість. Організатори кажуть, грати у такий хокей може кожен. І для цього не обов'язково витрачати на спорядження багато грошей. Цей хокей він сам по собі він є, як скажімо, навіть назва класики використаного змагання. Це як класичний. Тобто з чого взагалі починався сам хокей? З того, що люди виходили, брали клюшки в руки, козани і, бігали, і ганяли шайбу. Максим Беценко з Білорусії грає за тернопільську команду «Шершні». Через серйозну травму йому довелося залишити професійний хокей. І тепер хлопець докладає всіх зусиль для популяризації цього виду спорту. Максим вважає себе місцевим, бо з Тернопільщиною його пов'язують родинні зв'язки. Тому в планах хлопця саме у нашому місті відкрити приватну школу, де навчатимуть хокею. Я граю как бы, за ребят, которые не так давно стоят на коньках. Да? Рад, что мы уже далеко не последние. Показываем довольно хороший командный хоккей. Организаторам большое спасибо за то, что они собрали. Большое количество людей здесь объединили. Я планирую, что как бы, это будет каждый год. Я гарантирую, что каждый год я буду принимать участие в данном чемпионате. Хоч правила змагань забороняють силову боротьбу, але спорт є спорт. Без травм на Тернопіль хокей класік не обійшлося. В суботу постраждав гравець однієї з тернопільських команд. Проте, за словами організаторів, зі спортсменом уже все гаразд. Була неприємна ситуація, бо хокей є хокей, і навіть без силової боротьби є ключки, є шайби, і яким чином розбили лицем одному з гравців, це гравець команди, це не вирізайте, це гравець команди Шершні, Андрій Скоробогатий, йому привіт. Андрій обов'язково грає і в подальшому, і не пропускає тренування. Участь у змаганнях брали не тільки чоловіки, а й жінка. От уже близько трьох років Юлія Бондар з Одеси займається хокеєм на роликах. Жінка пояснює, у цьому різновиді хокею заборонена силова боротьба, тому можна змішувати команди. Дозволяється це робити і в грі на озері. Юлія Бондар каже, змагання у Тернополі їй запам'ятаються не тільки хорошою організацією, а й ковзанами. Адже саме тут вона дебютувала у хокеї на льоду. Ну, первый раз вообще на таком действии присутствую, очень все нравится, очень нравится организация, вообще сама идея, то есть упрощенный такой хоккей, который доступен всем и каждому, не обязательно быть там очень крутым хоккеистом, чтобы тебя взяли поиграть, вот. интересно, интересно очень. До проведення змагань організатори готувалися приблизно півтора місяці. Останні два тижні особливо напружено. Щоб усе пройшло на найвищому рівні, працювали і вдень, і вночі. У винагороду за старання отримали вдячні відгуки учасників. Організатори сподіваються, що наступного року в змаганнях візьме участь більше команд.